Oh man, I need a coffee. I have to wake up. Bon, j'ai besoin d'un café. Il faut que je me réveille, chers amis. Good morning, good afternoon, good evening. How is it going today? L'objectif de cette vidéo, c'est améliorer votre accent en anglais. L'objectif de cette vidéo, c'est améliorer votre prononciation. Donc, je suis avec Nicole. Comment vas-tu, Nicole? Ça va bien, et toi? I'm doing well. Thanks for asking. So, Nicole is our American teacher. So, welcome. Hi, guys. Donc, yes. alors, vous allez voir, vous avez vu cette superbe intro digne des meilleures productions hollywoodiennes. Ça tombe bien, puisque aujourd'hui, c'est tout ça pour vous dire qu'on parle de coffee et non pas de coffee, mais de coffee. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Nicole va vous lire le texte, on va le traduire ensemble et après, on va faire cet exercice de shadowing, c'est-à-dire que vous allez répéter en même temps que Nicole pour avoir une superbe prononciation sur de l'anglais courant, d'accord Très important, vous pouvez, un, récupérer le PDF et l'enregistrement. Alors, le PDF de tout ce que vous allez voir, donc avec la phonétique, sans la phonétique, donc le texte avec ou sans la phonétique, le les enregistrements de Nicole, plus vous avez aussi accès. Donc, vous cliquez sur le « i » en haut à droite pour ceci ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes euh, sur mobile, sur tablette. Et vous verrez aussi que vous avez une petite icône pour accéder. C'est jusqu'à ce soir, minuit, au guide complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il fait 179 pages. C'est le guide de référence chez « I speak Spock spoken ». Et vous y avez accès ce, jusqu'à ce soir, minuit. Même chose, vous cliquez sur le « i » en haut à droite ou sur le lien qui est en dessous dans la description si vous êtes sur « mobile ». Nicole, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous lire le texte ?« If you don't mind ».« I do not mind at all ».« Thank you <rire> ».« <rire> Ok, guys. »« Coffee » is the most popular beverage each year 400 billion cups are drunk worldwide there are many ways to enjoy a cup of coffee some people like it dark and strong others prefer it with a dash of milk In any case, have a seat, relax, and take a sip. Thank you so much. Perfect. Donc là, il faut faire très attention à la longueur des voyelles et à l'accent tonique. Vous le savez, lorsque vous avez comme ceci une apostrophe que je viens de masquer, donc on va revenir en arrière, voilà, l'apostrophe est là. Vous avez derrière la syllabe qui est accentuée. Donc ce n'est pas... Coffee, mais coffee, ok? Mm -hmm. Et quand vous avez deux points, ça signifie que la syllabe est longue. Alors, est-ce que j'ai d'autres exemples? Non, j'en fais, j'en ai un ici, mais c'est la même syllabe. Donc, le café est la boisson la plus populaire. Chaque année, 400 millions de tasses et non pas de coupes, ok? Donc, faites bien attention. Et 400 millions, quand vous avez 400... Euh, 400 milliards, pardon. Quand vous avez 400, quand vous avez un chiffre au pluriel devant billion, million, il reste au singulier. Par contre, si on avait each year billions of cups, ok, chaque année des milliards de tasses sans chiffre devant, donc pas de chiffre, pas de nombre, qu'est-ce qui se passe Ça serait au pluriel. Donc, quand vous avez par exemple 400, ça reste au singulier. Faites bien attention à ne pas dire 400 billions. Non, 400 billion cups. OK? Donc, 400 milliards de tasses sont bu chaque année. Il y a plein de façons, beaucoup de façons de, de enjoy a cup of coffee. De, 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 je ne trouve plus mes mots en français. Il y a plein de façons d'apprécier. Merci beaucoup. Heureusement que vous me l'avez soufflé, sinon j'ai un peu mal d'apprécier. Une tasse de café, certains l'aiment noir et fort, 
d'autres le préfèrent avec une touche de lait. Dans toutes les fa... De toutes les façons, asseyez-vous, détendez-vous et buvez une gorgée. OK, guys? Perfect. Good. Bon, comme je vous le disais, vous pouvez tout télécharger. Hein. Vous aurez la traduction. C'est pour ça que je note pas tout au tableau. Est-ce que tu peux le répéter à commencer à vraiment bien écouter la prononciation, chers amis C'est vraiment important. Est-ce que tu peux répéter tout le texte, s'il te plaît, à vitesse réelle, Nicole Yes. Um, do you want it I'm sorry. Do you know Do you want it um, at normal speed? The at whole normal text. speed. Okay. Okay. Yeah. Perfect. No worries. All right. That's all right. Okay, coffee is the most popular beverage. Each year, 400 billion cups are drunk worldwide. There are many ways to enjoy a cup of coffee. Some people like it dark and strong. Others prefer, sorry, Others prefer it with a dash of milk. I apologize. No In any case, have a seat, relax, and take a sip. Um, I can read it again without yeah. mistakes. No worries. Okay. Okay, uh, guys, ready? Yeah. 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 Coffee is the most popular beverage. Each year, 400 billion cups are drunk worldwide. There are many ways to enjoy a cup of coffee. Some people like it dark and strong. Others prefer it with a dash of milk. In any case, have a seat, relax, and take a sip. Okay, perfect. Donc, vous faites bien attention à la prononciation des voyelles et de l'accent tonique. Donc, je voudrais voir quelques mots avec vous. C'est coffee, ok C'est most, ok C'est pas beverage, c'est beverage. Bev, bev, er, age, beverage, ok euh, Nicole a dit the most, the most. Alors, normalement, quand ça commence par une voyelle, le, quand le mot suivant The commence par une voyelle. Qu'est-ce qu'on fait On dit the, ok Mais là, c'est une consonne. Donc on devrait dire the. Mais quand vous voulez insister sur le fait que c'est celle-ci plus que toutes les autres qui est la plus populaire, là, vous pouvez repasser et insister en disant the, ok Celle-ci, ok The most. Vraiment celle-ci. On pourrait dire the most. Mais si vous voulez vraiment insister, là, vous pouvez changer la prononciation. Ça ajoute cette petite touche, non pas de lait cette fois, mais cette petite touche d'intensité pour dire c'est celle-ci qui, qui est la plus populaire, d'accord Donc, faites bien attention aussi à l'enchaînement des voyelles longues, each et courtes, year, ok Ce n'est pas year, ok Each year. Ensuite, yes. drunk, world, world, world. Mm -hmm. Wide. Donc, ce n'est pas facile. Il faut vraiment ouvrir la bouche. Faites cet effort. Worldwide, OK? Et ensuite, ce n'est pas there. Ce n'est pas un the, mais un there are many ways. Et pas way, OK? Ce n'est pas tout. Enjoy, mais tu enjoy. Enjoy, enjoy, enjoy. Accent tonique sur la deuxième, la seconde syllabe, OK? Ensuite, très important, vous faites bien attention au with. With, ok, et pas with, 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 with. Go ahead, Nicole. Straight oh, on. I was agreeing. I was agreeing. You have to really, you have to really emphasize the th with, uh, with. Yeah. Okay. Can you say it again? With, with. Okay. With. What's that, please? With. Perfect. Et là, voyez, c'est une voyelle courte. C'est pas a dash of milk, c'est a dash of milk. Vous voyez, c'est un jeu entre l'accent tonique, donc les syllabes accentuées. Après, il faut aussi penser aux voyelles courtes, aux voyelles longues, et du coup, ça donne un rythme. C'est une certaine danse, l'anglais, qui fait que ça produit un superbe accent. Faites bien attention aux diphtongues aussi, regardez. Euh, je vais vous en trouver une. A ways. 
pas ouais, ok, c'est pas there are, there are many ways, non, there are many ways, ways, ok, in any case, ace, et c'est pas have, mais have, have, ok, have a seat, voyez long, and relax, ok, relax, 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 et pas relax, ok, relax, voyelle courte aussi. Et là, c'est une voyelle courte. Sip. Donc, c'est ce qui fait que l'anglais, ce n'est pas facile à prononcer. Parce que là, on va au fond des choses. On pourrait le faire avec un accent qui n'est pas trop mal, mais en fait, on prendrait, on va cut a lot of corners, on, on prendrait beaucoup trop de raccourcis et finalement, on aurait une mauvaise prononciation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Nicole va vous répéter la première phrase lentement et vous pouvez faire le shadowing avec elle maintenant qu'on a bien, euh, j'allais dire, déchiffré, déchiffré, désherbé tout ça, si je puis dire. D'accord Donc, vous répétez en même temps que Nicole qui va lire cette phrase lentement et essayez d'avoir une prononciation qui se rapproche le plus possible de la sienne. C'est parti. OK. Coffee is the most... Popular beverage. Each year, 400 billion cups are drunk worldwide. Awesome. Could you please do it again? Of course. Thanks. Coffee is the most popular beverage each year 400 billion cups are drunk worldwide awesome perfect could you please do the same with that sentence yes of course thank you ma'am there are Many ways to enjoy a cup of coffee. Some people like it dark and strong. Others prefer it with a dash of milk. Okay, awesome. So that was actually a paragraph, a paragraph that was not a sentence because we have two sentences in that paragraph. So I apologize for that mistake, but anyway. Yeah, that was a long one, yeah. Yeah, yeah, who cares? Um, yeah, you guys are fine. Yeah, 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 absolutely. Um, so just give me one sec. Yes, uh, je voulais vous dire aussi, faites très attention euh, à votre débit il f... vous voulez, vous voulez, si vous voulez je vais y arriver si vous voulez améliorer votre prononciation il faut avoir un débit très lent mais vraiment faites l'effort d'aller lentement essayez de bien prononcer chaque accent tonique chaque longueur de voyelle c'est vraiment très important les voyelles courtes vous les faites avec le, vraiment la gorge donc, et les voyelles longues vous les faites avec le bout de la bouche vraiment pour simplifier donc c'est pas un dash mais un Dash, dash, ok, dash. Euh, je vais vous trouver une voyelle, euh, c'est sip, sip, qu'on va voir. Voyelle longue, euh, parfait, ben, café. Donc maintenant, vous ne direz plus jamais coffee, mais café, ok. I want to have a coffee, café. Give me some coffee, café, café, yeah. non pas coffee, ok. Yeah, and don't be afraid to exaggerate your pronunciations. Thank don't you. Don't be afraid. Coffee, most, beverage. Don't be afraid. Just be really clear. And Adrian, I must say your pronunciation is so good lately. Thank you. Lately, you said. <laughs> <laughs> She's giving me a hard time. Yeah. Absolutely. <laughs> yeah, 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 yeah. You're right. Thank you so much. Um, yes. 
Donc, on va continuer, bien sûr. Donc, vous répétez, j'espère que vous avez répété parce que, euh, évidemment, je vous entends, mais je ne peux pas vérifier pour tout le monde comme vous êtes nombreux. Donc, s'il vous plaît, jouez le jeu et on va finir par la dernière phrase qui est bien une seule phrase, mais aussi un paragraphe. OK. In any case, have a seat. Relax and take a sip. Okay. Once again, please. Of course. In any case, have a seat, relax, and take a sip. Buvez une gorgée, mais tout un uh, sip, c'est aussi siroté. Donc, ça dépend de la, du beverage. OK. Vous entendez comme le i court, en fait. Est-ce que tu peux répéter uh, ce mot, Nicole? Relax. Once again, please. Relax. Donc, vous voyez, ça fait re, re, relax. Le i court, là, c'est presque un e accent aigu. C'est presque un e même. Relax. Ce n'est pas un relax. Parce que relax, c'est very French. Non, relax. Yeah. Il faut vraiment... C'est une gymnastique, c'est physiquement différent. C'est une langue étrangère. D'accord Donc, elle est étrangère. Donc, c'est normal que ce soit étrange. C'est aussi simple que ça. D'accord Est-ce que tu peux euh, relire le texte à vitesse normale et maintenant essayer de faire le, le shadowing avec Nicole à débit normal et de toute façon, vous pouvez toujours revoir la vidéo, vous connaissez, etc., etc. OK. Coffee is the most popular beverage. Each year, 400 billion cups are drunk worldwide. There are many ways to enjoy a cup of coffee. Some people like it dark and strong. Others prefer it with a dash of milk. In any case, have a seat, relax, and take a sip. Awesome. Thank you Coffee very much. <laughs> Alors, You're vous welcome. aurez cette version aussi dans votre PDF. Donc, si mm -hmm. vous le téléchargez, chers amis, c'est très simple. Vous cliquez sur le i qui doit être en haut à droite au-dessus de la tête de Nicole, enfin c'est en haut à droite sur votre vidéo, vous avez le PDF euh, vous avez le recording, donc l'audio de Nicole et je vous ai mis aussi la traduction en français, comme ça vous avez vraiment tout et en plus jusqu'à ce soir minuit si vous le souhaitez vous pouvez avoir accès au guide complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais donc ça, c'est le gros guide d'Icepeak Spock Spoken qui fait 179 pages. Ce n'est pas le kit complet que vous avez d'habitude, mais ça, c'est vraiment le gros guide. Vous le cliquez sur le « i » aussi pour le retrouver ou sur le lien qui est dans la description si vous êtes sur mobile. C'est jusqu'à ce soir, minuit. Thank you so much, Nicole. You are welcome. You guys did awesome, I bet. Absolutely. On attend vos commentaires <rire> si vous en avez. <rire> Et si vous avez apprécié, mettez un pouce parce qu'honnêtement, ça fait toujours plaisir. J'aime bien regarder euh, parfois le nombre de pouces que vous mettez pour savoir euh, si c'est un format qui vous convient et qui vous aide. Voilà. À euh, bientôt, Nicole. Talk to you very soon. OK. Talk ah, to you very soon. De voyage yes. long, long vowel. Exactly. Yes, bravo. Thank you. Merci, madame. Bye-bye. Have a nice day. Bye, guys. <laughs>